観光地沖縄にはたくさんのホテルがあります。ホテル選びも大変ですよね。今回宿泊してよかったホテルを紹介しますよ。お子様連れでも楽しめるホテルです。インフィニティプール白い砂浜異国情緒満載で心が躍る風景沖縄の郷土料理がいただける朝食ビュッフェアメリカンビレッジに向かいますレクー沖縄チャタンスパンドリゾート到着しました那覇空港からは車で30分。アメリカンビレッジ内にあるホテルです。お部屋は意外とシンプルなお部屋でした。インフィニティプールがあり、このホテルが人気の理由です。インフィニティプールの利用料、大人2000円6歳以下は無料です。プールから眺める夕日が、なんとも言えず幻想的でした。プールサイドカフェでは、食事も楽しめますよ。琉球マグロのアヒポキ1980円ガーリックシュリンプ1890円かき氷パッションマンゴー1280円ホテルから一歩外へ出るとまるで海外にいるかのようです夜のアメリカンビレッジもキラキラしていて美しい。沖縄旅行で一度は訪れるべき場所ですね。朝食をいただきましょう。かなり広い朝食会場です。早速料理を紹介していきたいと思います。沖縄らしいサーターアンダギー。アグーハンバーグ。沖縄産の焼き魚。アーサの卵焼きとゴーヤチャンプルー。パパイヤの漬物もありますね。沖縄そばのコーナー。ラフテーやシマカマボコなどトッピングが揃っています。ガチュウユが作れるコーナーもあります。沖縄の人たちがよく食べるインスタント味噌汁です。ボロボロジューシー。沖縄の雑炊のようなものです。サラダコーナーを過ぎて、中華コーナー。フォーも作れますね。レクー沖縄特製の温泉卵。沖縄近海マグロをはじめ、イカや海ぶどう。豪華
かな朝食プレートが出来上がりました。海鮮丼も作りました。みんなそれぞれに自分の好みの朝食を作っています。あれこれ欲張ってしまいますよね。パンも食べたい、ご飯も食べたい。食べ放題大好き。ナーベーラーの味噌汁大好きです。スパムとゴーヤチャンプルー。沖縄の郷土料理も楽しめる朝食バイキングは嬉しいですね。アグー豚のハンバーグもチョイスしましたマグロイカエビネギトロ海ぶどうとろろいも海鮮丼を作ってみました。最高に美味しかったですよ。アグー豚のハンバーグも美味しくておかわりしました。沖縄産のフルーツも種類が豊富にあります。チェックアウトを済ませてアメリカンビレッジを散策しますアメリカ軍のバンビー飛行場が1981年に返還されました再開発で2004年にアメリカンビレッジとしてオープンしましたアメリカの雰囲気が味わえますよ奥間プライベートビーチリゾートへやってきました沖縄本島ヤンバルにあるホテルです沖縄本島の半分はギャンバルと言われる地域ですこのホテルがある場所はもともとアメリカ軍の保養施設でした復帰後にリゾートホテルとしてオープンしておりますもともとヤンバルの美しい海があり自然が豊かな地域ですアメリカ軍のみが利用できるプライベートビーチでしたまるで海外のプライベートビーチを思わせる景観ですよギャンバルの北に位置する国神村の入り口にありギャンバルクイナや多種多様な生物が住んでいるギャンバル世界自然遺産でもある区域です那覇空港から約2時間那覇から直行バスも運行しています南国のリゾート感を味わえるホテルです。ギャンバルの自然と素晴らしい景色の海を余すことなく味わえます。訪れる価値がありますよ。お部屋のタイプはスイートルーム、グランドコテージ、メインコテージ、ガーデンビラ、パームコテージといくつかに分かれています
ペットと一緒に泊まれるコテージもありますよ。開放感のあるロビー。クマノミやルリスズメダイの泳ぐ水槽は南国間満載。洗面所、バス、トイレが一緒のユニットバスかなり広いです。シャワーの水圧も良かったですよ。バルコニーも白を基調としてあり、ゆっくりくつろげますね。日差しもかなり強いですが、南国に来たなぁと浸れます。バルコニーからの眺めも最高、リラックスできます。沖縄は年間通して暖かいので過ごしやすいですよね。都会では考えられないほど穏やかな世界です。空の青さが都会とは全然違いますね。プールは宿泊者のみ無料で利用することができます。プライベートビーチも白い砂浜と白いパラソルで統一されています。アクティビティなども楽しめます。白い砂浜のビーチがキラキラしていますよ。どこまでも続く青い空と青い海。テンションが上がりますね。ビーチは宿泊しなくても利用できます。復帰前はアメリカ軍のプライベートビーチでしたので、沖縄県民や地元の人も立ち入りできないビーチでした。現在でもビーチの一部は立ち入り禁止になっていますよ。ご注意ください。ビーチは大人1500円、子供1000円で入場できます。宿泊者は無料です。パラソルやビーチチェアも自由に利用できますよ。駐車場もあり、ビーチ料金に込みとなっています。3月から10月まで、9時から夕方6時までとなっております。やっぱり沖縄は夏が長くていいですね。太陽が近くて南国の花も美しい。沖縄の県の花、デイゴの花です。夕暮れ時になると昼間とは違う感動があります。西海岸に位置したビーチから見る海の景色は圧巻ですよ。奥間プライベートビーチまで来てよかったと思わせる時間を過ごせました。水平線を境に赤ね色に染まる雲。海に映し出された夕日がまっすぐ道を作ってます
、まっすぐ迷わずこの道を渡ろうと思った瞬間でした。都会の生活に疲れた人もそうでない人もこの夕日を見ることができれば心が洗われると思いますす沖縄本島でも唯一無二のゆったりとした時間が過ごせます。静かな楽園の暮らしに憧れます海を眺めてのんびりゆったりと過ごせます長生きしそうですね美しいサンセットとエメラルドグリーンの海が広がっておりますこの空間にいられたらストレスは感じないですね沖縄本島北部で見つけた安らぎと自然の美しさです存分にやんばるを感じて生き返りましたこの時間はとても魅力的に映ると思います奥間ビーチの人気スポットです。インスタなどでもよく見ますね二人で歩けばまるでバージンロードを歩いているみたいかも天候が悪くならない限り常に美しい海が迎えてくれますよ。サップなどのアクティビティも人気のようですよ年末年始に美しい海を眺めながら年越しできると幸せですねカウントダウン打ち上げ花火も上がるそうです一生に一度はヤンバルの美しい海で年越しを迎えてみたいです朝の散歩は特に空気も澄んでいて海もビーチも静かで全てが無になりました私の生まれ育った村は奥間ビーチから車で15分。沖縄最北端にある県会集落最北端の漁港のある美しい海が見れます県道が整備されて小さい頃遊んでいた砂浜がなくなってしまいました少し寂しいですけど美しい夕日が見れますよ。お楽しみの朝食です。紹介していきますね。ホテルで焼いているパンもありますよ。南国のフルーツコーナー。サラダコーナー。
、ソーセージ、ウインナー、ベーコン、厚切りです。シューマイやトウガンの沖縄風炒めに沖縄の郷土料理も満載です。パンの種類だけでもたくさんあります。クロワッサンなどは焼きたてがいただけます煮物や人参しりしり油味噌お漬物温泉卵ボロボロジューシーおかゆ。ボロボロジューシーとは沖縄の雑炊です。沖縄の郷土料理も満載です。ポーク卵は目の前で作ってくれますよ。好みの具材をトッピングしてもらえます。出来立てをいただけます。カチュウ油も作ってくれます。沖縄でよく食べられている即席のお味噌汁。かつお節をたっぷり、青さもたっぷり入れてもらいました。ポーク卵は大好きなので、何度もおかわりして。お腹もパンパンです。いろいろな具材を楽しめるのが、嬉しいですよね。ポークランチョンミートの焼き具合がちょうど良いです。沖縄に来たら必ず食べます。人参しりしりにシーチキン。最高の組み合わせです。美味しい。シリアルの種類もたくさんあります。今回はシリアルはいただきませんでした。お腹いっぱいです。ドリンクも豊富にあり、迷ってしまいます。とりあえず三品茶にします。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。豆さんと続きます。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。